Hallo liebe Freunde, endlich ist es wieder soweit. Die Pandemie scheint ein wenig durchzuatmen und so nutzen wir die Gelegenheit für eine Reise nach Österreich. Genauer gesagt an den Walchsee in Tirol. Ihr seid herzlich eingeladen, uns bei diesem Motorradabenteuer zu begleiten. Wir erreichen unser Ziel, den Campingplatz Seespitz, nachts um 2 Uhr und legen uns auf dem Anreiseparkplatz für die Nacht schlafen. Morgens gibt es bei herrlichem Sonnenschein einen O-Saft und ein Brot auf die Hand. Dann laufen wir los, um unser neues Basislager in Augenschein zu nehmen. Der Campingplatz liegt herrlich ruhig, direkt am Weichsee und bietet einen fantastischen Blick auf das Kaisergebirge. Da wir unsere beiden Stellplätze allerdings so früh noch nicht beziehen können, laden wir die Motorräder ab und fahren die erste Tour. Zuerst geht es Richtung Kössen. Schnell bewegen wir uns auf gut ausgebauten Straßen durch die herrliche Bergwelt Tirols. Immer wieder verlassen wir die Hauptverkehrsstraßen und genießen die ursprüngliche Landschaft. Unser nächster Wegpunkt liegt bei Saalfelden am Steinernen Meer. Dann durchfahren wir den Ort Dienten am Hochkönig und entdecken beim Vorbeifahren einen ansprechenden Biergarten. Wir wenden die Bikes und bestellen vier leckere Backhändelsalate. Frisch gestärkt nehmen wir erneut die gut ausgebauten österreichischen Straßen unter die Räder.
Die österreichische Landschaft mit ihrer Topografie bietet einen abwechslungsreichen Streckenverlauf und immer wieder ein tolles Panorama. Bonbon-Buffet, so, oh ja, nehmt euch was ihr wollt, nehmt euch. Durch einen Navigationsfehler fahren wir kurz vor dem Campingplatz noch eine Schotterpassage. Zurück am Campingplatz Seespitz dürfen wir dann auch unsere beiden Parzellen beziehen, die uns für die kommende Woche als Basislager dienen werden. Wir mal gucken, was der Holgi denn da macht. Hä? Es ist so, wenn man das Zelt berechnet, die Größe, die Ausmaße und die Matratze, dann passt das hundertprozentig, aber wir haben nicht bedacht, dass es quer rein muss. Also ging die Matratze nur so rein. Und ich muss jetzt unter widrigen bestimmten Bedingungen hier das mit dem Mund aufblasen. Unglaublich. Mach ich ja gerne. bei der Arbeit. Ohne Thomas Mecken im Gedächtnis holen. <lacht> genau. Auch das geht. <lacht> Jürgen Heinz brutzelt uns noch ein leckeres Abendessen, das wir bei herrlicher Kulisse zu uns nehmen. Dann geht's zum Schwimmen in den See. Holgi, Jürgen Heinz und Mühle versuchen vergeblich für die Kamera zu dritt stehend auf dem Subboard zu posieren. Wir beenden gemeinsam den Abend mit ein paar leckeren Gin Tonic aus der ostfriesischen Gin-Schmiede Werner Bremen.
Nach einem leichten Frühstück verlassen wir unseren Campingplatz und finden uns schon bald auf schönen, schmalen Straßen wieder. Heute wollen wir eine Tour fahren, die mehrere Seen miteinander verbindet. Dazu fahren wir über die Grenze zurück in deutsches Hoheitsgebiet. Der erste See, den wir erreichen, ist der Schliersee. Wir rasten im gleichnamigen Ort Schliersee und Holgi macht ein paar Späßchen mit seinem Selfie-Stick. Als nächstes erreichen wir den Tegernsee und durchfahren kurz darauf den Ort Gmund. Weiter geht die Tour über Bad Tölz und wir erreichen nach weiteren 14 Kilometern den Gasthof Pfaffensteffel in Lenkgries, bei dem wir zur Stärkung eine Brotzeit einlegen. Wir lösen ein Ticket für die Mautstraße Jachenau. Diese Mautstraße verläuft am Südufer des Weichensees und ist landschaftlich wirklich sehr schön gelegen. Inzwischen ist es früher Nachmittag, Zeit für ein kleines Nickerchen. In der Nähe von Ohlstadt finden wir einen schmalen Schotterweg, der uns zu einem geeigneten Plätzchen führt. Für eine halbe Stunde legen wir uns aufs Ohr und fahren den Weg, so wie wir gekommen sind, wieder zurück. Dann erreichen wir mit der Mautstraße Wallgau-Vorderriss die nächste abgabepflichtige Straßenverbindung. Sie führt uns auf einer gut ausgebauten Verbindungsstraße direkt am Ufer der wilden Isar entlang.
Dann streifen wir erneut den Tegernsee an seinem Ostufer. Inzwischen ist es später Nachmittag und so kehren wir in der Ortschaft Hausham bei der Bäckerei Ratschiller auf einen Kaffee und ein leckeres Stück Kuchen ein, ehe es wieder zurück zum Campingplatz über die österreichische Grenze geht. Heute Morgen ist Jürgen Heinz der Erste auf dem Wasser. Nach der morgendlichen Dusche sind wir wieder unterwegs, denn heute wollen wir hoch hinaus. Doch dazu später mehr. Wir fahren zunächst durch eine österreichische Bilderbuchlandschaft und machen unsere erste Verschnaufpause an einem schattigen Plätzchen bei Kundel. Schon bald verlassen wir die breite Straße und bewegen uns ab jetzt nur noch auf kleinen Bergstraßen in Richtung Füg. Dann befahren wir die Zillertaler Höhenstraße, die zu den schönsten Alpenstraßen Österreichs gehört und den Besucher eine herrliche Fahrt bis auf eine Höhe von 2020 Metern bietet. Wir rasten bei der Kaltenbacher Skihütte, die sich auf einer Höhe von 1800 Metern befindet. Hier genießen wir leckere Wildbratwürstchen mit Sauerkraut und Bratkartoffeln. Richtig lecker und zu einem guten Preis. Die Zillertaler Höhenstraße liegt in den Tuxer Voralpen, im südlichen Teil des Zillertales. Sie besteht aus einer hoch über dem Talgrund gelegenen Scheitelstrecke, die uns wirklich atemberaubende Aussichten bietet. Aber seht selbst. Wir rasten noch einmal bei Hippach, 
bevor wir unsere BMWs wieder die schmalen Bergstraßen hinauftreiben. Dann erreichen wir die Mautstation der Gerlos Alpenstraße, bei der wir noch einmal bereitwillig unseren Obolus entrichten. So ist es uns auch möglich, die Passstraße im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern mit ihrer alpinen Landschaft zwischen dem Tiroler Zillertal und Krimmel zu erkunden. Kurve um Kurve schlängelt sich die wirklich schöne Straße bis zu den Krimmler Wasserfällen. Ja, Schwein gab es lang. Wenn es ansatzweise bleibt, ist es ein Traum. Ja. Hier an den Wasserfällen machen wir eine kleine Pause und genießen das Naturschauspiel. Zu guter Letzt führt uns unsere Route wieder zurück zum Campingplatz. Zwei, drei, scheiße! Das kann doch eingehen. Ich schaff das. Das sieht illegal aus. Heute fahren wir nach Salzburg. Dort haben wir für zwei Nächte eine Ferienwohnung gebucht, um von dort aus ins Salzburger Umland zu starten. Bei Bad Reichenhall legen wir eine kurze Orientierungspause ein. Dann erreichen wir den Ticketautomaten an der Mautstraße der Rossfeld Panoramastraße. Die höchstgelegene Panoramastraße Deutschlands führt die Besucher unmittelbar in die einmalige hochalpine Bergwelt des Berchtesgadener Landes.
Auf der Terrasse des Gasthaus Ahorn Casa legen wir inmitten eines herrlichen Panoramas eine Mittagspause ein. Die Straße führt auf eine Höhe von 1600 Metern und bietet auf der Scheilstrecke, die auf einem Hochplateau teilweise auf österreichischem Gebiet verläuft, einen atemberaubenden Ausblick in das Berchtesgadener und das Salzburger Land. Dann erreichen wir die Mozartstadt Salzburg und kurz darauf unsere Ferienwohnung. Die Ferienwohnung ist gemütlich eingerichtet und liegt verkehrsgünstig in der Nähe eines kleinen Busbahnhofes. Von hier fahren wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt von Salzburg. Leider gewittert es bereits auf dem Hinweg und so laufen wir an unserer Haltestelle direkt in ein Modegeschäft, wo uns die Verkäuferin Franziska mit ein paar kalten Bieren versorgt. Toller Service! Nachdem der Regen nachgelassen hat, begeben wir uns zu Fuß in die Innenstadt. Prägend für die Stadt sind die Stadtberge, die durch das Stadtgebiet fließende Salzach und die von weitem sichtbare Festung Hohen Salzburg. In der Altstadt befinden sich mittelalterliche und barocke Gebäude. Wir nutzen einen weiteren Tipp von Franziska und genießen die österreichische Küche in der Pauli-Stuben. Nach einer geruhsamen Nacht brechen wir von unserer Ferienwohnung auf zur Tour ins Salzkammergut. Zunächst erreichen wir den Fuschelsee, der malerisch vor uns in der Landschaft liegt. Kurz darauf umrunden wir den Mondsee. Dann geht es Schlag auf Schlag und wir finden uns am Westufer des Attersees wieder. Jürgen Heinz hat eine vermeintliche Abkürzung auf der Karte erspäht und überzeugt den Rest der Truppe, diesen Weg auszuprobieren. Und so erklimmen wir die Berghänge mit Aussicht auf die Seenlandschaft. Am Vortag hat es in dieser Gegend stark gewittert 
wodurch die Straße an einigen Stellen noch ordentlich verdreckt ist. Dann passiert es. Mühle übersieht ein Bremsmanöver von Jürgen Heinz und kachelt seinem Vordermann ordentlich gegen den Koffer. Ergebnis dieser Aktion? Eine gebrochene Kofferaufhängung. Aber nach kurzer Überprüfung können wir die Tour wie geplant fortsetzen. Im Ort Traunkirchen, in direkter Nähe zum Traunsee, nehmen wir beim Gasthof Gruber ein leckeres Mittagessen zu uns. Das ging auch alles schnell, ne? Ja. Was sucht der sich da aus? Dann geht es entlang des Wolfgangsees zurück zu Ferienwohnungen nach Salzburg. Am Abend fahren wir noch einmal in die schöne Altstadt, um im Biergarten am Public Viewing der Fußball-Europameisterschaft teilzunehmen. Heute führt uns unsere Route zurück zum Weichsee. Nachdem wir die Bikes vollgetankt haben, führt uns der Streckenverlauf zunächst wieder am Fuschel und Wolfgangsee vorbei. Dann biegen wir bei Strobel auf eine Straße ab, die zur Postalm hinaufführt. Diese Straße führt streckenweise durch eine enge Schlucht, in der wir auf einem Schotterplatz in wunderschöner Bergwelt direkt am Bach einen kurzen Stopp einlegen. Wir passieren das Mauthäuschen. Natürlich nach Bezahlen. Auf etwa 1300 Metern Höhe erreichen wir die Postalm. Hier befindet sich das größte zusammenhängende Almgebiet Österreichs und das zweitgrößte Hochplateau Europas.
Wir begleiten das Flüsschen Salzach bis Hallein, wo wir bei einer kleinen Bäckerei einen Snack zu uns nehmen. Dann erreichen wir wieder unseren Campingplatz am Weichsee. Und am Abend gibt es noch leckeres Geflügel vom Grill. Es war für uns wieder eine tolle Woche mit dem Motorrad. Und wir hoffen, dass auch euch unsere diesjährige Tour gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, denn nach der Tour ist vor der nächsten Tour. Nein, ich kann bis nach vorne in den Gänge. Auf dem Rückweg. Tolle Tour gehabt. Ja. Memories of six kids running around those halls. And out in the California sunshine. We wore no shoes through alleys and shattered windows throwing baseballs.